Hello friends, welcome to my channel, Easy Tasty Recipes. வீட்டில் இந்த தவறுகளை செய்யாதிருகள் வீடியோவுட பார்ட்டு சவந்தாம் பை நீக்கு பார்க்கப் போரும் ரம்ப ரம்ப யோஸ்டி யோஸ்டி இந்த டிப்ஸ் அல்லாம் உங்களுக்காக நான் குடுத்துட்டுருக்கேன் கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்கும் ஒரு லைக் போடுங்க இந்த வீடியோமும் வந்து giveawayல இருக்கு அனால கொலந்தைகள் இல்லாத தூலி வந்து காட்டில வந்து ஆடிட்டே இருக்கு குடாது இல்ல வேர கொலந்தைகளும் அது ஆட்டி வெலாட குடாது கொலந்தைகள் நம்ப வந்து அந்த தொட்டில் இந்த தூக்ன பின்னால அந்த துனிலான அந்த தூலி வந்து மேல கொக்கில வந்து நம்ப மாட்டி உட்டும் நும் அது ஹார்ட்டுக்கு வந்து நல்லதில்லான் டாக்டர் சொல்கிறாங்க அது நால் தயவு செஞ்சு இந்த ச்பிரிங் கொக்கி வந்து கொலந்தைங்களுக்கு யூஸ் பண்ணாதீங்க பெரந்த கொலந்தைக்கு வந்து புது துனி first அனிவிக்க கூடாது அந்த புது துனி வந்து நரைப் பேர் கைப்பட்டி இருக்கும் அது நால் skin allergy வந்து ஏற்படும் கொலந்தைகளுக்க அதைப் போல sweater socks இதல்லாம் வாங்கனாலும் புதுசா உடனே நீங்கள் போட்டீங்க நான் கொலந்தைக் கொடு ச்கில்ல ராஷ்ச வரும் அதியும் தண்ணில நானச்சிட்டு காய வைச்சிட்டுதான் கொலந்தைக் குடுத்துனும் நம்ப restroom போய்டும் வந்துடு கால் வந்து கலுமோம் அப்பு பின்னங்கால் வந்து நல்ல நனையும் படியிந்தான் கொலந்தைங்களுக்கு நம்ப உப்பிருந்தே சொல்லிக் குடுக்குனும் பின்னங்கால் தண்ணியில்லனா பைத் திரும்பி நல்ல கலுவிட்டுவா அப்படின் இன்ஸ்டர்க்க் பண்ணங்க வீட்டில் எதாது ஒரு சுபனிகள்சி இருக்கு அப்படின்னா அந்த சுபனிகள்சிக்கு தேது குர்சிட்டோம் நான் ஒடனே சுபனிகள்சி நடக்கும் போது அந்த வீட்டில் உந்து பெரியுங்களுக்கு வந்து தெவசம் அந்த வரடம் செய்யக்கோடாது சாப்படும் போது இரந்த வருகள் பற்று எப்பொழுதும் பேசவேக்கோடாது அது மிகமிக தவறு வீட்டிருக்குல் வந்து கொடை விரிக்கக்கோடாது கர்பனிகள் வந்து புது துனி உடுத்தக் குடாது இதும் அதே ரீசன் தான் பலர் கைப்பட்டு ஜவலி கடையில் அந்த துனிகள் இருக்கும் அப்படி வந்து புது துனி அவங்க உடுத்துனும் அப்படின்னா உன்னர்த்தங்க துனியா அவங்க மேல போட்டுட்டு அது கப்பரந்தா இவங்களுக் குடுக்குனோ அந்த தாய் வீட்டில வந்து சீமந்தன் செய்யும் போது புது படவக் குடுப்பாங்க அப்பியும் யாராது அவங்க மேல சுமங்களுகள் போட்டுட்டு அது கப்பரந்தா வந்து கர்பனியை உடுத்த அலவு பண்ணனும் வீட்டில் யாராது எருந்துட்டாங்கனா படிக்கிறுதுந்து ஒரிஜினல் பட்டு புடுவைகள் வந்து கட்டும் போது நோயதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும்டு அந்த காலத்தில பெரியுங்களுகள் நீங்களே பாத்திருப்பீங்க நரைய பேர் வந்து பட்டு புடுவாதான் வந்து டெயிலி தோச்சி தோச்சி கட்டுவாங்க நம்ப வீட்டில் இருக்கிற பெண்கள வந்து எப்பிமே நம்ப மகில்சியா வெச்சிருக்கு விப்போதி வந்து கீலை சிந்து நான் வந்து ஒடனே வந்து தொடச்சின்னோ கால் மட்டும் மிதிபடக் கூடாது வீட்டின் மேல வந்து கலுகோ ஆந்தையோ கத்தினால் வந்து அது வீட்டிருக்கு ஆகாது அது வந்து கலுகோ ஆந்தையோ ஒக்காராம் பாத்துக்கோங்க வீட்டிருக்குல் வந்து வவ்வால் வரக்குடாது காக்கை வரக்குடாது 
வீட்டிற்குள் ஆமையும் வரக்கூடாது ஆமை புகுந்த வீடும் ஆமினா புகுந்த வீடும் உருப்படாதுன்னு சொல்லுவாங்க எருமை மாடு பொம்மைகள் வந்து வீட்டில் வச்சுருக்க கூடாது எருமை மாடுன்றது வந்து எமனுடைய வாகனம் அதனால் வந்து எருமை மாடு வந்து வீட்டில் பொம்மைகள் வைத்திருக்க கூடாது தெற்கு பக்கம் வந்து கால் நீட்டி உக்காரக்கூடாது தெற்கு பகுதி வந்து எமன் வாசல் அதனால் தெற்கு பக்கம் வந்து கால் நீட்டி உக்காரக்கூடாது தலைக்கு குளிக்கும் போது முதல்ல வந்து காலில் தண்ணி ஊற்றிக்கணும் அப்புறம் உடம்புல அதுக்கப்புறம் தான் தலையில் டைரெக்டாக தண்ணி எடுத்து தலையில் ஊற்றக்கூடாது உடம்பு வந்து ரொம்ப குளிர்ச்சி ஆகிடும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் வந்து அந்த குளிர்ச்சி வந்து மேலே ஏறணும் அதனால் முதல்ல கால் அப்புறம் உடம்பு அப்புறம் தலைக்கு குளிங்க சாப்பிட்ட உடனே வந்து குளிக்க போகக்கூடாது அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகுது கேப் இருக்கணும் உடனே குளிக்க போனீங்கன்னா அன்னைக்கு வந்து அஜீர்ணமாகும் உங்களுக்கு பெண்கள் வந்து மஞ்சள் தேய்த்து குளிக்கிறது வந்து மிக மிக நல்லது மஞ்சள் வந்து ஒரு வந்து கிருமி நாசினி இப்போ வந்து அந்த மஞ்சள் வந்து கெமிக்கல்ஸ் கலந்து இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க அந்த மஞ்சள் தேய்க்கும் போது ஆடைகளில் கரப்படியுதுன்னு சொல்லிட்டு நிறையா பெண்கள் வந்து அது தேய்க்கிறது கிடையாது நாட்டு மருந்து கடையில் கஸ்தூரி மஞ்சள்னு விற்குது நீங்கள் அதை வாங்கி தேய்ச்சிட்டிங்கன்னா உடம்பு ரொம்ப வாசமாகவும் இருக்கும் துணிகளில் வந்து கரவிலாது வீட்டில் வந்து விசேஷ நாட்களில் மாவிலை தோரணம் கட்டுவது மிக மிக சிறப்பு அமாவாசை அன்று முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கக்கூடாது அன்றைக்கி வந்து வைப்ரேஷன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதனால் அன்னைக்கு நம்ம எடுக்கிற முடிவுகள் வந்து எதுவும் சரியாக அமையாது அதனால் அமாவாசை அன்னைக்கு முக்கிய முடிவுகள் எடுக்காதீங்க விளக்கு வைக்கும் நேரத்தில் டிவியில் ஏதாவது ஒரு அழுகை காட்சிகளோ இல்லை ஒப்பாரி பாடலோ அந்த மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக டிவி ஆஃப் செஞ்சுடுங்க விளக்கு வைக்கிற நேரத்தில் ஏதாவது ஒரு சாமி பாடல்கள் போட்டுக்கலாம் அப்போ அது வந்து உங்களுக்கு மனசுக்கு ஒரு நிம்மதியை கொடுக்கும் இப்போ வீட்டின் வெளி சுவற்றில் வந்து ஏதாவது விரிசல் இருந்தால் அங்கே காக்கையை நெச்சமோ இல்லை பறவை நெச்சமோ பட்டு அதில் இருந்த விதைகள் வந்து செடி முளைக்கும் அந்த மாதிரி செடி வளர விடவே கூடாது அது வீட்டையே பாதிக்கும் அதனால் அந்த செடியில் சின்னதாக இருக்கும் போதே நம்ம பிடிங்கிடணும் காக்கி நேச்சம் மேலே பட்டுட்டா என்ன செய்யணும்னா உடனே நம்ம வீட்டுக்கு வந்து தலை குளிச்சிக்கலாம் அதே போல் நாய் வந்து நம்ம வண்டியின் சக்கரத்தில் சிறுநீர் கழிச்சிட்டா அந்த சக்கரத்தில் தண்ணி ஊற்றிடுங்க வீடு துடைக்கும் போது கொஞ்சம் கல்லுப்பு சேர்ந்து வீடு தொடச்சிங்கன்னா அந்த வீட்டில் வந்து லக்ஷ்மி கடாட்சம் பெருகும் திருஷ்டி கழியும் வீட்டில் வந்து வளம்பொரி சங்கு வைத்து கும்பிடு வந்து மிக மிக சிறப்பு வளம்பொரி சங்கு வச்சு கும்பிட்றவங்க வந்து அந்த சங்குக்குள்ளே எப்பயுமே தண்ணீர் குறையாமல் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் ஸ்படிகமால நிறைய பேர் வந்து கழுத்தில் போட்டிருப்பாங்க அந்த ஸ்படிகமால அணியும் போது தங்க நகை கூட போடக்கூடாது தங்க நகை கூட போடும்போது அந்த தங்கம் வந்து கருப்பு கலராக மாறிடும் வீட்டில் வந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நிறையா இருக்கணும் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அது உங்களுக்கு பிடித்தமான கடவுளின் பாடல்களை வந்து போடுங்க நிறைய பேர் வந்து தயிர் பொற ஊற்றுறதுக்கு கொஞ்சம் தயிர் கேட்பாங்க செவ்வாய் வெளியில் கடனாக கொடுக்காதீங்க மாலை நேரத்திலும் கொடுக்காதீங்க யாராவது நம்ம தெருவில் போகும்போது யாசகம் கேட்டால் கவனிக்காத மாதிரி போகவே கூடாது உங்கள் சக்திக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் உடல் ஊனமுற்றோருக்கு நம்ம கொடுக்கும்போது சனி பகவானின் தாக்கம் வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் குறையும் அவருக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் உடல் ஊனமுற்றோர் வயதானவர் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம யாசகம் கண்டிப்பாக கொடுக்க வேண்டும் அடிக்கடி அன்னதானம் செய்வதோ இல்லை அன்னதானத்திற்கு பணம் கொடுப்பதோ ரொம்ப சிறப்பு நம்ம குழந்தைகள் நல்லா படிக்கணும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ஏழை மாணவனுக்கு நம்ம அவன் கிளாஸ் என்ன படிக்கிறானோ கேட்டு அந்த புத்தகங்கள் வாங்கி தரலாம் வீட்டை சுற்றி நீர் தேங்கி இருந்தால் அது வந்து நல்லா இருக்காது ஏன்னா நிறைய கொசுக்களும் வந்து வரும் அந்த மாதிரி தேங்கும் நீருக்கு நடுவில் வந்து வீட்டில் நம்ம குடியிருக்கக்கூடாது அது வீட்டுக்கு ஆகாது வீட்டுக்கு முன்னால் குப்பை மேடு போல் குப்பைகளும் தேங்கி இருக்கக்கூடாது அது நிறைய நெகட்டிவ் எனர்ஜியை வீட்டுக்கு ஏற்படுத்தும் வீட்டில் வந்து மீன் தொட்டி வைக்கிறது ரொம்ப சிறப்பு மீன் தொட்டியில் எப்போ எப்பொழுதுமே வந்து ஒரு எட்டு கோல்டு ஃபிஷ்ஷும் ஒரு பிளாக் ஃபிஷ்ஷும் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கணும் இது வந்து நவகிரகங்களுக்கு சமமாகும் அந்த பிளாக் ஃபிஷ் வந்து சனி பகவான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த எட்டு கோல்டு ஃபிஷ்ஷும் 
இந்த ஒரு பிளாக் ஃபிஷ்ஷும் எப்பயுமே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் அப்படி ஏதாவது ஒரு கோல்டு ஃபிஷ் வந்து இறந்துருச்சுன்னா கவலைப்பட வேணாம் வீட்டில் திருஷ்டி அதிகமாக இருந்தால் அந்த மீன்கள் இற இறக்கும் அப்படிம்பாங்க அந்த ஒரு மீன் இறந்துடுச்சுன்னா நீங்கள் உடனே ஒரு புது கோல்டு மீன் வாங்கி அதில் எட்டு கோல்டு ஃபிஷ்ஷும் ஒரு கருப்பு மீனும் இருக்கிற மாதிரி எப்போதும் பார்த்துக்கோங்க இந்த சைமிங் பெல்ஸ் வாசலில் வந்து கட்டுறது வந்து ரொம்ப நல்லது காற்றில் அசையும் போது அது ஏற்படுத்துகிற ஒளி வந்து தீய சக்திகளை வீட்டுக்குள்ளே வந்து அண்டவிடாதுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் த